Ciao a tutti e ben ritrovati. Allora, siamo giunti alla diciassettesima lezione. Praticamente eh, ho deciso di dividere questa parte qua in due eh, video. Cercherò di spiegarvi come funzionano i contesti di eh, valutazione all'interno di eh, Power Pivot. Nella precedente lezione abbiamo visto praticamente come andare a prendere a denormalizzare una tabella eh, che conteneva dentro tutte le dimensioni e le misure per creare il nostro star schema, quindi il nostro modello, quindi una tabella di fatti centrale e tutto intorno a tutte tabelline eh, con le dimensioni. Però a seconda di come poi andiamo ad interrogare i dati, a fare le formule in DAX, potrebbe essere che otteniamo dei risultati differenti, appunto perché bisogna fare molta attenzione al contesto che andiamo a valutare quando ci relazioniamo con le altre eh, tabelle, ma a prescindere da questo proprio il DAX è, è una parte fondamentale capire come funziona il contesto di eh, valutazione allora andiamo nel file di esempio allora qui praticamente che cosa ho creato ho creato un piccolo modellino formato da due tabelle una tabella dei fatti e una tabella di eh, dimensioni adesso questo eh, modello lo utilizzeremo per le prossime quattro lezioni ad ogni lezione andremo ad aggiungere dei pezzetti cosa sarà più semplice anche per voi utilizzare sempre lo stesso modello e uh, avercelo bene in testa e vedere i pezzettini che andiamo ad aggiungere sarà più semplice proprio andare ad apprendere i, i vari concetti ovviamente il file lo trovate in descrizione e ve lo potete scaricare per fare dei test e ad ogni lezione troverete il pezzettino aggiuntivo che eh, vi servirà per fare eh, le, la vostra pratica allora come dicevo qui c'è la tabella dei fatti e la tabella dei, della dimensioni la mia chiave di comunicazione tra fatti e la tabella di dimensioni è in questo caso per questa lezione è esclusivamente il campo aeroporto arrivo quindi ho praticamente l'aeroporto di arrivo l'aeroporto di partenza e poi qui ho la mia anagrafica quindi voglio sapere per ogni aeroporto di arrivo quale sia il paese eh, di origine e quanti gate ci sono all'interno eh, dello specifico aeroporto ovviamente questi me li sono inventati quindi eh, come funziona io praticamente ho preso questa eh, tabellina qua e questa tabellina qua me la sono messa in power query e solo successivamente ho portato il dato in power pivot ricordo sempre il consiglio che do io è passate sempre per power query anche se utilizzate eh, microsoft excel come fonte dati qualsiasi sia l'origine passate per Power Query e poi sputate il dato sul modello sul uh, modello di Power Pivot questo perché? Perché se dovete fare delle modifiche alla tabellina delle trasformazioni se andate diretti su Power Pivot vi precludete la potenza di Power Query che non si sa mai che vi possa utilizzare nel caso di Excel dovreste farvi i calcoli all'interno di Excel ok? Se andate su Power Pivot e poi volete passare anche su Power Query significa rifare da zero il modello quindi questo è il mio consiglio insomma cercate di utilizzarlo sempre quindi ho creato le tabelline ho fatto da menu dati me le sono importate con questo, con questo bottoncino qua e poi praticamente quando sono arrivato sulla parte di eh, eh, power query cosa ho fatto così come sono ho praticamente fatto chiudi e carica in chiudi e carica in e praticamente qui gli ho detto carica in e gli ho detto aggiungi al modello dati così facendo le mie due tabelline sono finite all'interno di power pivot eccole qua praticamente qui c'è la prima e qua giù c'è la seconda voli pp e aeroporti pp le ho chiamate underscore pp per distinguerle dalle tabelle di excel perché quelle di excel le ho chiamate voli e aeroporti in modo che eh, non ci sia confusione con i nomi se scaricate il file magari vedete eh, nomi uguali allora vediamo un attimo la vista di diagramma quindi nella vista di diagramma che cosa ho fatto ho questa tabellina qua e quest'altra tabellina io prendo no, ho preso praticamente il campo arrivo e l'ho tirato giù all'interno di aeroporto così ho creato la mia relazione 1 a molti in power pivot possiamo fare solo questo tipo di relazione invece su power bi desktop mobile possiamo fare la relazione 1 a molti eh, molti a molti 1 eh, a molti a rovescio e 1 a 1 possiamo farne 4 è un po più potentino power bi eh, desktop comunque qui eh, per apprendere va benissimo abbiamo un tipo di relazione così eh, riusciamo a fare un ragionamento ben eh, preciso quindi abbiamo proprio il campo eh, chiave che è di qua sulla tabella di dimensioni sapete che il campo chiave non può avere duplicati all'interno di se stesso nella tabella delle dimensioni invece nei fatti ne posso avere eh, eh, quanti ne voglio appunto perché il campo chiave si può ripetere è una tabella dei eh, fatti e qui che cosa ho fatto praticamente sono andato nella vista dati e ho ipotizzato che eh, per 
qualche motivo io volessi andare a creare un campo calcolato dove per ogni aeroporto di eh, arrivo mi piacerebbe sapere quanti gate ci sono all'interno di questo aeroporto quindi che cosa ho fatto ho oh, praticamente se noi andiamo qui e togliamo ad esempio la eh, sum ok quindi andiamo qui perché i gate sono sulla tabella delle dimensioni che sono appunto su aeroporti pp quindi eh, tendenzialmente se lavorassimo in eh, microsoft access in power query in sql in qualsiasi ambiente dove andiamo a fare un tradizionale join ad esempio ci facciamo un left join tra la tabella di voi e gli aeroporti, e, e gli aeroporti basterà tirarci giù la uh, misura dalla tabella b alla tabella a e il motore si arrangia a tirarci giù il calcolo uh, finito invece in dax non funziona così bisogna sempre dargli un contesto se noi adesso andiamo a premere invio su questa cosa qua quindi come se fossimo su Azure, Sport Query o qualsiasi altro ambiente con i join tradizionali se noi gli diamo l'ok praticamente lui va in errore vedete non riesce a capire che cosa deve eh, fare perché gli manca appunto eh, il contesto di eh, valutazione se noi andiamo a fare la sum ok noi che cosa gli diciamo praticamente mi devi fare la somma lui deve fare eh, per ogni riga della mia tabella voli pp andrà a fare la somma di questo campo qua numero gate che sta all'interno di aeroporti pp però facendo così cosa significa quindi per ogni riga per ognuna di queste righe ok ogni volta che io cambio riga lui ripeterà questa operazione che è la sum quindi che cosa fa lui farà la somma di questo campo qua che è appunto numero gate lui sommerà tutto il campo e poi mi darà il risultato per ogni riga lui compierà questa operazione quindi non va bene perché il contesto valutativo in questo caso è l'intero campo dell'aeroporti pp del numero gate dell'aeroporti pp di quest'altra tabella perché lui per ogni singolo record ok mi va a compiere questa operazione che io ho scritto qua quindi la somma di quel campo che effettivamente fa 61 ma noi dicevamo che volevamo sapere i gate esatti per ogni aeroporto quindi dobbiamo usare una formula una funzione iterativa che l'abbiamo già vista è la sum x eh, praticamente ehm, faccio un po di zoom ok che così è un po più meglio e qui praticamente la sum x che cosa fa ci permette di iterare la tabella allora la tabella che noi stiamo già elaborando ok stiamo già compiendo l'operazione record per record difatti quando io faccio la somma qua per questo record lui compie questa operazione per quest'altro record lui compie quest'altra operazione e mi riporta sempre lo stesso risultato se andiamo di qua non basta perché noi dobbiamo iterare anche record per record dell'altra tabella quindi eh, come facciamo a fare questa operazione qua allora ehm, andiamo qui la semplifichiamo un attimino dopo la riscriviamo giusta quindi noi dovremmo dirgli guarda um, fammi la uh, somma ok iterando questa tabellina qua ok che è aeroporti pp e poi mi sommi appunto questo campo qua ok quindi noi eh, quando facciamo la sum x dobbiamo dire la tabella che noi dobbiamo andare ad iterare e poi l'operazione che andiamo a fare la nostra espressione però vedete che mi dà lo stesso eh, risultato che c'è di qua la stessa, lo stesso risultato della Uh, sum uh, tradizionale mi dà sempre 61 perché appunto quando noi facciamo la sum mix gli diciamo guarda itera tutta questa tabella e dammi il risultato di questa misura in realtà stiamo facendo la stessa identica cosa perché per ogni record di uh, aeroporto arrivo lui prende tutta questa tabellina qua e mi somma tutto questo campo non va bene per attivare effettivamente la connessione e dargli il contesto valutativo corretto cosa dobbiamo fare dobbiamo usare relate table esistono due funzioni allora una è relate table e ci permette di iterare le tabelle l'altra è related ok che ci permette di iterare i campi in questo caso noi dobbiamo restituirgli un contesto da valutare per dopo essere sommato a questa misura ok questa misura verrà sommata il nostro contesto ok sarà questa tabellina qua quindi quando noi facciamo un relate adesso la confermiamo significa che è come se noi ci portassimo dentro la tabellina all'interno di questo record qua ma che cosa mi arriva come contesto valutativo quando io uso il relate table perché quando io me lo tiro qua ok in quel momento si attiva il join quindi quando io attivo il join ok tra aeroporto arrivo e aeroporto che cosa succede che praticamente venezia ok mi mergerà con venezia che è di qua quindi il, quello che mi verrà restituito dal relay table è che di là mi porterò dietro questo record qua 
così quando io poi andrò effettivamente a fare la somma qui ok del gate io avrò nel mio contesto valutativo un solo record che è esattamente quello che emerge con la chiave quindi con relay table noi ci portiamo dentro tutta questa tabella all'interno di voli pp e appunto il contesto di riga che sta sulla nostra voli pp combacerà col contesto di riga che è su aeroporti pp perché appunto questo record ce lo siamo portati di là e poi applichiamo la somma quindi questo è un sistema per eh, portarci eh, di qua l'informazione ehm, nel modo corretto ok non è automatico in power pivot bisogna prendersi un po la mano bisogna fare tanto esercizio su questa cosa qua quindi bisogna sempre cercare di iterare quello che noi andiamo a fare se noi non iteriamo lui prende il campo e lo somma completamente ok adesso queste sono funzioni semplici ma poi si va a fare se si va a fare cose più complesse se non è ben chiara il contesto di valutazione della formula non riusciremo mai a ottenere il risultato che noi eh, vogliamo c'è un sistema più semplice per ottenere questo risultato senza andare ad utilizzare la summix e senza andare ad utilizzare il relay table allora vedete che qui praticamente io cosa ho fatto ho fatto riferimento e ho scritto questa cosa qua che cos'è questa cosa qua praticamente è la misura che noi vediamo eh, Uh, qua giù la sum numero gate l'ho chiamata così e che cosa fa questa misura è sum di aeroporti pp quindi lui fa la somma di numero gate che sta all'interno di aeroporti pp che praticamente non è altro che la stessa cosa che noi abbiamo scritto qua però se noi andiamo a fare uh, la sum all'interno di un campo calcolato lui non riesce a capire come deve iterare la tabella se noi invece andiamo qua giù e scriviamo appunto la funzione nome funzione due punti uguale ok e iniziamo a scrivere la formula piuttosto che andiamo su eh, menu power pivot e facciamo misure gestisci misure e ecco che noi la troviamo qua ok qua, qua su gli diciamo ovviamente eh, la tabellina dove vogliamo andare a metterla in questo caso specifico potremmo metterla qua ma potremmo metterla anche nell'altra eh, tabellina quindi su aeroporti pp ok e poi cosa gli diciamo guarda fammi la somma di questo campo qua ok così in base al contesto di quello che noi andremo a tirarci su nell'ipotetica pivot qui mi darà un risultato differente perché appunto per ogni record di questa tabellina qua ok lui andrà a farmi la somma ok quindi gli do l'ok ok, faccio chiudi e poi torno sul mio modello dati eccoci qua se noi adesso andiamo a vedere praticamente la misura l'ho spostata da qua e è finita di qua però vediamo che il calcolo funziona lo stesso se andiamo nella vista di gamma nel momento in cui ho fatto questa misura qua potenzialmente la uh, misura numero gate potremo andare a nasconderla ok perché poi andremo sempre a misurare questa misura Qua. se eh, come vedete adesso io ho fatto tasto destro nascondi poi volete eh, magari eh, vederla ok basta andare nel menu home in alto a destra c'è il bottone mostra eh, nascondi se premete qua vedete anche le misure eh, nascoste ovviamente le misure nascoste non le trovate quando andate a, a, ad utilizzare la pivot quindi se andate qui nel foglio fate inserisci eh, tabella pivot ok nella eh, vostra ricerca dei campi ok quelle col cu co con, con il cubetto sono quelle che arrivano dal modello dati quelle con la tabellina secca sono tabelle di excel che non sono legate tra loro ecco perché le ho chiamate eh, diversamente come vi spiego prima comunque se guardiamo su aeroporti pp vedete che qui c'è la funzione ma non c'è la mia eh, misura che ho eh, nascosto perfetto se noi andiamo a creare la funzione ok in questo caso qua nel momento in cui noi andiamo in power in power pivot e andiamo a dire guarda io mi voglio tirare su questa tabellina qua mi voglio tirare giù ok il numero di gate in questo caso lui riesce a iterare nel modo eh, corretto quindi se noi andiamo a fare una misura e andiamo ad applicare il nostro eh, sum lui in automatico riesce ad iterare questa tabella ok con il record di quest'altra eh, tabella e mi restituisce il, re il risultato eh, corretto questo perché perché quando noi appunto andiamo a fare una misura di questo tipo qua ok lui record per record va ad ottenere il suo risultato e quando vado ad applicare la funzioncina all'interno di voli pp ok lui riesce ad applicare per questo record qua mi guarda il record che combacia con quello che c'è nell'altra tabella mi restituisce questo contesto valutativo qua e poi mi riporta giù il risultato quindi vedete che eh, praticamente eh, abbiamo visto due sistemi 
problemi uno con Sama X e Relay Table che eh, magari può essere una formula eh, anche complessa rispetto a quella che abbiamo appena visto perché se noi ci abituiamo quando abbiamo misure a fare sempre la sua eh, misura di eh, sum, count, average le andiamo sempre a creare e poi magari nascondiamo il campo ok ci risulta più facile poi andare a eh, utilizzare appunto queste informazioni perché eh, ci semplifica molto la vita nelle eh, formule quindi importantissimo quando avete delle misure nelle tabelle ma anche, anche nelle fatti, nei fatti non solo qui quindi anche qui ad esempio passeggeri sarebbe magari da fare una sum così dopo a seconda di quello che dovremmo andare a fare utilizzeremo sempre la eh, misura e mai il campo specifico e questo magari viene eh, eh, nascosto poi nel caso in cui dobbiamo appunto fare un campo calcolato qui ci mettiamo il nome della misura che ha abbiamo eh, eh, creato e noi abbiamo lo stesso identico risultato piuttosto che andare a fare proprio Samix Relay Table e dire tutto questo formulone qua per fare un calcolo veramente molto eh, semplice come vedete ehm, il DAX può essere complesso se non ci rendiamo conto di quello che stiamo facendo piuttosto che può essere molto semplice se abbiamo ben chiaro come va definito il modello dati perché tante volte eh, lo vedremo nelle prossime lezioni ok io qui ho creato una tabella di anagrafica e vado in relazione di qua ma nel momento in cui vorrò utilizzare la stessa identica tabella anagrafica perché ho le stesse informazioni che sono necessarie anche per il campo aeroporto partenza ok a seconda di come noi andiamo a costruire il eh, modello come eh, facciamo a denormalizzare appunto le informazioni a mettere tutte le, le, le informazioni dimensionali intorno alla nostra tabella di fatti ci cambia veramente tanto la difficoltà di come noi andremo a a creare a, a gestire le eh, nostre misure i nostri eh, calcoli a seconda proprio di come andremo a costruire il tutto si semplificherà tantissimo il modo con cui noi applicheremo le nostre formule piuttosto che potrebbe complicarsi molto che okay, magari per fare un calcolo semplice con un dato ben strutturato ok rischiamo che magari facciamo un formulone dax che non finisce più eh, per ottenere lo stesso eh, risultato quindi eh, riflettete molto su come andare a scoprire il dato sapete di qua chiavi e poi misure e intorno a tutte le eh, dimensioni ok e bene mh, direi che ho detto anche troppo mi sono dilungato un po spero come sempre che la lezione sia stata di vostro eh, gradimento se così è magari condividete questa risorsa nei vostri social mettete un commento se vi fa piacere mettete un like iscrivetevi se non siete iscritti vi ringrazio molto per eh, avermi seguito fino a qui ci vediamo alla prossima lezione a presto ciao